Hello and welcome to the 13th episode of Preparation Parley. Uh, some of the questions that have come through today, let's talk about them. Uh, this is from a candidate who is appearing for 2023 CAT. A lot of institutes have started their CAT 2023 courses. So the pre-final year candidate, should I join an institute right away or wait till next year? Uh, ideally, I have skin in the game, so I wouldn't. Uh, uh, my answer comes with the bias that I don't have an. I don't have a course running for twenty twenty three right now. Uh, I will bifurcate the decision making into different parts. Do we know what is tested in CAT? How much do we think we need in terms of support? And if we feel like we are absolutely useless, we don't know and we want to start right away. Great, go ahead, join the courses right now. Not a problem. Basically, FOMO is ruling your life. Tabhir, join those courses. Not a problem. FOMO is not a bad thing as long as it spurs you on to do more, more functional things. So let's say you ended up joining some 2023 courses. That is fine. But... The other part of it is you don't need to study for CAT for more than six to seven months. So our time ki zarurat ideally padhti nahi hai. Or even if you want to stretch it, nine months is more than enough preparing for CAT. Even if you are an average intellectual candidate, nine months is more than enough for preparing for CAT. The problem with CAT aspirants or this industry is people have this fallacious idea अगर मेरे को nine months में जितना effort डालना है, अगर उसको हम stretch करके fifteen months का कर लेते हैं या eighteen months का कर लेते हैं, then the amount of effort that I would have to put will get distributed. भाई पंगा ये है, the effort never really gets distributed. The effort will only be put during those nine months. मेहनत उसी time पे करेगा आदमी, उससे पहले नहीं होती है मेहनत, उससे पहले it is hard to get into the grind mode. जब तक, because we are Indian students, जब तक exam कल ना हो, तब तक हमारा बहुत सारा effort के साथ पढ़ाई होना highly unlikely रहता है. Additionally, whichever institute you join, उसके अंदर भी ये factor आ जाएगा. There will be lots of institutes that will start with twenty, that will start with twenty twenty three courses. But guys, your batch or the 2023 folks are not going to be the primary focus of attention at wherever you end up enrolling because they will always come up with statements like Abhi CAT 2022 ka ye class karna hai. 2023 ke naam pe, they'll take your fees and then half the ki ek class ho rahi hai, half the ki do class ho rahi hai bahut to. and then you end up paying a premium for not really getting anything extra in return in terms of coverage, in terms of Additional help. So be very, very careful when you decide. So let's say, just 2023, that is the child who first semester, first present, third semester ke exams aayenge, oh, break a jayega usme. Do mahine ka break, ek mahine ka break a jayega khushi se. Phir jab December aayega, tab phir winter vacations ka break a jayega. फिर जब मार्च अप्रैल आएगा तब फिर फाइनल एग्जाम्स का ब्रेक आ जाएगा और फिर हैवी लोड से क्लास चालू एनी वे मई जून में होगा और इंटरिम में बहुत लाइट फ्रीक्वेंसी का क्लास चलता है सो देख लेना व्हाट वर्क्स फॉर यू ऑफ कोर्स अगेन आई हैव बायस फॉर दिस क्वेश्चन क्योंकि मेरा कोर्स आएगा सिर्फ जनवरी में सो व्हेन यू आस्क मी शुड आई जॉइन एन इंस्टीट्यूट राइट अवे और वेट टिल नेक्स्ट ईयर ऑफ कोर्स आई वुड वांट यू टू जॉइन माय माय इंस्टीट्यूट इट इंक्रीज माय रेवेन्यू नंबर बट देन अगेन it is all about mindset. Uh, if you feel that this is the case, that I have to study, I have to do a lot of work, then then join me, no problem. If the alternative seems acceptable to you, not necessarily appealing, but acceptable to you, that we will start in January or February or let's say even March, even that would work. But to understand this game, just because cat of preparation in the right earnest begins next year. It doesn't mean you have free time to spend right now, at least in the intervening period, at least in the intervening period. 
डोंट गेट इन टू क्वेश्चन सोल्विंग मोड डोंट गेट इन टू चलो हम कैट के पेपर्स देखना शुरू कर देते हैं हम आर सी अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं उस हवा बाजी में मत पड़ना क्योंकि वी आर स्लेव टू रिजल्ट अगर हम हमने पांच आर सी करी और पांच आर सी में लेट से हमारी एक्यूरेसी टेन परसेंट आ रही है टेन परसेंट आई वो फॉर दर्स्ट केस इन आर तो फिर अरे मेरे तिल आर सी बहुत खराब है जितनी जल्दी चालू करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है नहीं उतना ज्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि वॉट इज मिसिंग वुड बी बेसिक स्किल्स इफ बेसिक स्किल्स आर मिसिंग जस्ट बिकॉज यू स्टार्ट अर्ली डजेंट रियली इट इज नॉट रियली गोइंग टू मेक अज डेंट what you would need to do is work on those basic skills and working on those basic skills would involve reading novels reading newspapers becoming a little more aware of things around you additionally after the cat cycle gets over after the cat cycle gets over there is something called the personality assessment round in which your extra curricular uh, achievements and all the things that you have taken care of throughout your life apart from the compulsory academic section those are the distinguishing factors Given that you are in the pre-final year, अभी तुम्हारे पास टाइम मजे से उसपे समय लगा सको Happily volunteer at places, become participant in different activities, do lots of things, so that by the time you arrive in your final year or when you are when you start your prep for CAT 2023, at that time you don't feel torn between यार सीबी अच्छा करने के लिए प्रोफाइल अच्छा करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं जो भी प्रोफाइल अच्छा करने के लिए करना है अभी फेस्ट में जो काम करना है डू एवरीथिंग राइट नो बट देन दिस अगेन आई वुड स्टेट दिस इज अ बाइस्ट डे क्योंकि हम तो 2023 के कोर्सेज जनवरी में ही चालू करेंगे कोर्सेज क्या मेरा तो एक ही कोर्स रहता है हम ट्वेंटी का कोर्स जनवरी में ही चालू करेंगे तो फिर डिसाइड अकॉर्डिंगली ऑल आई कैन रिकमेंड इज regardless of whether you join right now and regardless of whether you join next year know that the services offered to you are going to be heavily skewed towards as in the distribution of services is going to be pretty much identical don't expect ki abhi humne join kar liya to aisa aisa rahe acha this insight comes from having worked in multiple institutes earlier and also as a candidate mera cat 2008 pehla paper tha हमने अगस्त 2007 में अगस्त 2007 में कैट की तैयारी शुरू कर दी थी क्योंकि उस जमान पंद्रह महीने की हम पढ़ाई करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ये रहेगा वो रहेगा कुछ हुआ नहीं था उसके चक्कर में इट इज जस्ट दैट एक्चुअली में पढ़ाई चालू हुई थी हम लोगों की समाइम अराउंड मे आफ्टर आर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स फॉर दैट ईयर वर्डन उसके बाद ही जेनुइन पढ़ाई चालू हुई थी सम पार्ट ऑफ इट वॉज इंस्टीट्यूट सेनेट कि वो प्रायोरिटाइज करे थे कैट ट्वेंटी टू के बच्चे उसके बाद प्रायोरिटाइज करे थे जी डी पी आई के बच्चे उसके बाद जब वो सारा काम निपट गया था देन वी वर दी आफ्टर थॉट इन विच केस इट वॉज इंट नॉट नॉट अ बैड थिंग फ्रॉम द रेंड बट दैट वॉज अ रियालिटी वी हैव दिस वॉज इंस्टीट्यूट टैलेंट माई टैलेंट वॉज अभी तो एग्जाम बहुत दूर है देखेंगे पढ़ाई कर लेंगे बाद में खींचेंगे we will do whatever 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 so both those factors need to be taken care of i don't know how much that helps you i am not giving you a precise answer should you join an institute or not join an institute it has to be an individual choice i can only give you perspectives on both sides the second question here how to avoid distractions while attempting mocks or tests iska bhi do facets mein sochna a are you talking of internal distractions wherein जब आप कोई पैसेज पढ़ रहे हैं तो मन में कोई गाना आया तो अब आप गाने के बारे में सोचने लग गए या कोई मूवी चलने लगी दिमाग में या कोई सी से बात हुई थी उसके बारे में सोचने लग गए उसके ऊपर यू कैन वर्क अ लिटिल उसके ऊपर यू कैन वर्क अ लिटिल वर्सेस यू आर टेकिंग एन एग्जाम और आजू बाजू लोग थोड़ा हल्ला करने लग गए हैं देर आर साउंड एंड बेसिकली नॉइज अराउंड यू दैट टेंट्स टू टेक योर अटेंशन अवे सो फर्स्ट फैक्टर के लिए फर्स्ट वर्जन के लिए वेर इन द डिस्ट्रैक्शन इज इंटरनल वेर इन योर ब्रेन टेक्स यू ऑन फैंसी राइड वाइल यूर अटेम्प्टिंग अमॉक देखो ब्रेन कैन ओनली टेक यू फॉर अ राइड योर ब्रेन कैन ओनली टेक यू फॉर अ राइड वेन यू आर नॉट एक्टिवली इंगेजिंग विद कंटेंट इन फ्रंट ऑफ यू आप ऐसा समझना जब आप यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हैं या इंस्टाग्राम शॉर्ट्स होता है रील्स होता है कुछ होता है वो देख रहे हैं उस टाइम पे फॉर दोज ब्रीफ पीरियड ऑफ सिक्स सेवन एट वट एवर सेकेंड दैट वीडियो इज 
उस टाइम पे आप कुछ और नहीं सोच रहे ना वेन फाइनेंस विथ शरण टेल्स यू आई फॉलो माई गाय फाइनेंस विथ शरण तो फिर आप फाइनेंस विथ शरण पे ही फोकस कर रहे हैं यू आर नॉट फोकसिंग ऑन एनी थिंग उस टाइम पे हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं लेकिन जब हमारा टेस्ट होने लग जा रहा है जब हमारा एक्स्ट्रा चीजें मोर मेंटली चैलेंजिंग चीजों में एंगेज कर रहे तब हमारा अगर डिस्ट्रैक्शन होता है तो इट इज मोर बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम कंटेंट के साथ एंगेज नहीं कर रहे इसका भी दो रीजन है एक भाई हम, हमें अपने हमने इतनी पढ़ाई नहीं कर रखी कि अपने कंटेंट के साथ एंगेज करने पर कॉन्फिडेंस हो कि ढंग का काम चलेगा दूसरा फॉर अ लॉट ऑफ हस Our attention span has been mangled by the social media age or the instant gratification cycle that we are all of क्या बताए victim to हमें चाहिए जल्दी 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 हो जाए तो R C पढ़ते वक्त जो information points capture करते हुए हर paragraph का mental summary बनाते हुए आगे का काम करना that rarely ever happens That doesn't happen क्योंकि हमारे पास हमेशा एक डिस्ट्रैक्शन है YouTube पे जाके हम रैंडम वीडियो देख लेंगे और हम शॉर्ट्स में अलग रैंडम वीडियो देख लेंगे हम Facebook पे जाके अलग रैंडम वीडियो देख लेंगे We have become video consumers. We are not textual consumers. अगर textual consumer बनना है this is more to do with people who have more time. 2023 वाला person, this will help you as well. Please text पढ़ना text based information capture करना थोड़ा शुरू करेंगे Yes, there are instances where video-based information capture is the better way. At the same time, do not completely obliterate your ability to read information, read text, and then decipher things out of it. Far too many people have fallen into the trap of. नहीं हम इसका video देख लेता हर चीज के लिए तो जब तक वो video ही चाहिए. इसका भी video बना दो, उसका भी video बना दो, उसका भी video बना दो. And if used in moderation, it is wonderful. आप बिल्कुल कर सकते हो. लेकिन यू कैन नॉट गेट टू अ पॉइंट वेर एवरी थिंग यू कंज्यूम फॉर्मेट और वहां पे हमारा डिस्ट्रेक्शन चल रहा है तो अभी हम क्या करें टेक्स्ट पे ध्यान देना चालू करें इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट इवन दिस ईयर वट आई वुड रेकमेंड इज रीडिंग रीडिंग नॉट विद इंटेंट ऑफ वी आर सी अच्छा इट इज मोर टू डू लेट्स फोकस ऑन समथिंग वन पॉइंट एट अ टाइम एक घंटा डेडिकेटेड रीडिंग एंड इट डज नॉट हैव टू बी अज पेपर इट नॉट हैव टू बी नॉवल इट कुड वेरी वेल बी सम ऑनलाइन कॉमिक इट कुड वेरी वेल मतलब यू कैन रीड बैटमैन यू कैन रीड सुपरमैन यू कैन रीड चाता चौधरी यू कैन रीड सुपर कमांडो ध्रुव वट एवर सुपर हीरो बट रीड यू कैन रीड टिंकल यू कैन रीड नंदन एंड चंपा कैन सुमन सौरव एंड वट एवर अदर मैगजीन आर पॉपुलर दिस डेज नन्हे सम्राट बाल हंस these are all books or magazines that i used to read when i was little i which is also a reason why i think mera angrezi angrezi ya dilr ke andar info, uh, attention bana rehta hai the older generation has uh, attention ka thoda practice ho gaya tha bachpan mein hum logo ne bahut zyada chote 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 stories padhe the aur padhe the we had our vivid imagination running we had to interpret a lot of things saath saath mein kaam chala tha now because everything is very very video video based your consumption of social media and your consumption of entertainment because all of it is video based there is barely any opportunity or incentive for you to pay attention we have basically turned into beings jinke background mein cheeze chal rahi hain jab hame dhyan dena short period liye dhyan dete hain fir side hat jate hain jab hame 2 ghante lagatar dhyan dena hai then it becomes a challenge ki hum टेक्चुअल फॉर्म में इंफॉर्मेशन या टेक्चुअल फॉर्म में कंजम्पन की आदत थोड़ा हो चुके हैं सो द बेस्ट वे टू एड्रेस दैट सिचुएशन वुड बी कट आउट ऑल द अननेसेसरी टाइम दैट यू स्पेंड ऑन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज बाय अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज आई मीन ऑल द सोशल मीडिया एक्टिविटीज दैट वी एंगेज इन राइट नाउ उसको लाइट लो और उस टाइम पे थोड़ा रीडिंग करो बुक्स पढ़ो नॉट विद इंटेंट ऑफ बी आर सी अच्छी होगी नॉट विद इंटेंट ऑफ डी आई एल आर अच्छा होगा थोड़ा सा फोकस करने का एबिलिटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा दिस इज ऑल अबाउट डिस्ट्रेक्शन एमिनेटिंग फ्रॉम विद इन यू दी अदर वर्जन वेर द डिस्ट्रेक्शन वर एक्सटर्नल पीपल अराउंड यू वर मेकिंग नॉइज एंड बेसिकली डिस्टर्ब यू एंड एवरीथिंग गेट यूज टू इट आदर डाल लो उसकी वो तो होगा ही वी डोंट नो वॉट सॉर्ट ऑफ सेंटर वी विल बी एलोकेटेड फॉर कैट we don't know what sort of people and invigilators and the neighbors we are going to get cat ke center pe 
यू विल बेयरली एवर मतलब ऑफ ऑल द सेंटर्स दैट आई हैव बीन टू जहां पर हमने अपने सारे अटेम्प्ट्स एंड एवरीथिंग इन एग्जाम्स दिए हैं देयर हैव बेयरली बीन सेंटर्स व्हिच हैव बीन आइडियल और एज इन इवन फंक्शनल ठीक ठाक अच्छा सा भी देयर हैव बीन सेंटर्स जहां पे वो पेपर नहीं देते मेरे को बहुत सारा लिखने के लिए एक शीट ऑफ पन्ना दिया है दे विल ओनली गिव यू द सेकंड शीट ऑफ पेपर वंस यू रिटर्न द फर्स्ट शीट ऑफ पेपर इस टाइप का एक्सपीरियंस भी रहा लास्ट ईयर स्नैप के अंदर गए थे दे गेव अस अ ह्यूज ए4 का चार आने वाला पेपर दे दिया था और एक दिया था बोला था यही या करो ना हो बिकॉज इट वॉज ऑल फोल्डेड अब उतना बड़ा पेज पे तो काम कर नहीं सकते सो आपको उसको यू एंड यू कुड नॉट टेयर इट इंस्ट्रक्शन वॉज यू कैनॉट टेयर इट तो फिर आपको उसको मोड़ के करना पड़ता था एक बार आपका पन्ना भर गया फिर आप उसको खोल के एक दूसरे पेज पे गए ना इफ यू वॉन्ट टू गो बैक टू चेक यूर वर्क अर्लियर क्वेश्चन आपको फिर खोजना पड़ता था बहुत सारी मेहनतें लग रही थी इन वन ऑफ दी एग्जैक्ट अटेम्प्ट्स दैट आई हैड एग्जाम शुरू हो गया अभी तक रफ रफ शीट का पेपर ही नहीं दिया उन्होंने सो एट दैट टाइम आई प्रेफर डूइंग क्वांट फर्स्ट एंड देन गोइंग टू डीएम एंड देन गोइंग टू इंग्लिश क्योंकि उन्होंने रफ शीट दी नहीं ठीक है भाई अब अंग्रेजी से चालू करेंगे एडजस्टमेंट इज द नेम ऑफ द गेम एक्सटर्नल फैक्टर्स डिस्ट्रैक्टिंग यू एंड डिस्टर्बिंग यू एंड कुछ लोगों के कंप्यूटर बंद हो जाते हैं कुछ लोगों के आजू बाजू वाले लोग अजीब अजीब आवाज निकाल रहे होते हैं बातें बातें करने लग जाते हैं इनविजिलेटर्स वॉकिंग अराउंड यू वाइल इटिंग योर समोसा एंड चटनी अपने दूसरे इनविजिलेटर से बातें कर रहे थे पता है कल क्या हुआ था गॉसिपिंग में लग जाते हैं ऑल सॉर्ट ऑफ फैंसी थिंग्स आपका माउस चलना बंद हो जाता है रिमेम्बर दीज आर थिंग्स दैट यू के नॉट कंट्रोल दीज आर थिंग्स दैट आर बियॉन्ड यूर कंट्रोल एंड वाइल they would affect a minimal percentage of candidates the problem is the average is not having an impact on your individual performance agar 2% of the candidates ke sath bhi aisa hua to usse tumhe fark nahi padta tumhe fark padta hai tumhare sath hua ki nahi hua for you the outcome is binary to uske chakkar mein distractions like tumhare aaju baaju log baat kar rahe hain ya tumhare aaju baaju log let's say noise create kar rahe hain theek hai whatever happens other daloski in fact that is one of the reasons why uh is saal se when there have been lots of mocks or lots of institutes that have enabled the option of you going to a center and taking a mock in their environment it is perhaps beneficial just to ensure that uh, you are in an unfamiliar surrounding and you do not have control over the environment that you are in आपके घर के अंदर तो बहुत इज्जत से आपके घर वाले हल्ला नहीं करेंगे आपका दरवाजा लॉक रहेगा यू आर दी ओनली पर्सन यू हैव दी टॉप ऑफ द लाइन सिस्टम माउस भी अच्छा चल रहा है सब कुछ अच्छा चल रहा है बट जब आप सेंटर पे बैठे होंगे फिर आपके पास ये सब अवेलेबल नहीं रहेगा दैट वुड गिव यू अ क्लोजर फील इट इज नॉट दैट की सारे मॉक सेंटर पे जाके दो लेकिन दो तीन मॉक सेंटर पे भी दो बिकॉज मर्फी लॉज अप्लाई एवरी थिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल ने गो रॉन्ग तो उसके हिसाब से प्लानिंग करके चलने उसके हिसाब से खुद को ट्रेन करते हैं एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन नॉट जस्ट ट्राई टू फिक्स इट बी रेडी फॉर इट एंड मतलब अगर हो गया तो हो गया नहीं हुआ तो नहीं हुआ इट्स लाइक like, क्या होता है एट द एंड ऑफ द मैच लेट्स से फिफ्टी ओवर का क्रिकेट मैच है इन द नाइनटीन ओवर इन द ट्वेंटी ओवर फोर्थ बॉल ट्वेंटी ओवर फोर्थ बॉल the person batting is number 10 batsman and on the opposite end you have an accomplished batsman present theek hai usne mara single tight hai single pe matlab ho sakta hai run out ho jaye but daudenge to zarur daudna hi padega because right now the stakes are so high stakes are so high ki bhai risk uthana padega in the same way the situation is so stark now situation is so stark we have reached that point where you can no longer find external reasons for non performance distraction ye mar gaya wo mar gaya to light low bahar ke distraction rahenge hi rahenge accept that to so, pen ka dukh abhi kuch logon ke paas abhi mock walk dete waqt na kuch kuch log fancy kaam karte ek pencil rakhte hain ek red pen rakhte hain ek blue pen rakhte hain taki dilr mein recording karne mein aasani rahe भाई साहब नहीं मिलता क्या एग्जाम में एक पेन मिलता है एक कलर का उसी से सब कुछ काम करना है सो गेट रीड ऑफ ऑल दोज नॉन सेंस आइडियाज नहीं मेरे पास ये पेन भी हम लेके जाएंगे वो भी लेके जाएंगे 
नहीं मिलता ये सब अपॉर्चुनिटी अच्छा हम एक कॉइन ले जाएंगे उससे परफेक्ट सर्कल बना लेंगे ये सब नहीं होता ये सब ऑप्शन ही नहीं है तो फिर एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ दैट माई प्रोपेल योर स्कोर फर्दर दैट इज द फैक्ट ऑफ लाइफ एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट वही है सो किसी भी टेस्ट के बाद मतलब एक्सटर्नल इफ एट ऑल यूर थिंकिंग यू हैव टू गेट अक्लिमिटेड टू द आइडिया ऑफ हैविंग एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन टेकिंग योर अटेंशन अवे दो तीन दूसरे सेंटर पर जाकर मॉक हुआ आई नो ऑफ सम स्मार्ट पीपल who take enmat as an exam so that cat day experience is replicated oh amir log ultra amir log jitne paise mein aapne enmat ke utna matter series aaya thi bhai us pe kuch center pe aa gaya the kya dikkat thi but theek hai wo chal raha chal raha hai acha the last question how to go about deciding which these two one should apply uh kaise batai matlab I'm so far, uh, hopefully, you realize I don't have precise answers for anything because I am an ultra, I am an ultra conservative person when it comes to giving definitive statements. So, I have an algorithm that I recommend people use, and this algorithm comes with its own caveats. So, I'll share that algorithm with you. For, जो भी देखे अपनी तैयारी के अनुसार आपको जो लगता है आपका स्तर है एंड आपको जो लगता है जिस टाइप की नौकरी आपको चाहिए जिस टाइप की आपको नौकरी मैं ऐसे जिस टाइप की नौकरी आई मीन एवरेज पैकेज वी नो वी आर डूइंग एमबीए फॉर मनी पर्पसेस इफ वी आर डूइंग इफ वी आर डूइंग इट फॉर एनी अदर रीजन मे बी दिस एल्गोरिदम डजेंट वर्क टू यू बट जितना मेरा करेंट लेवल है जितनी मेरी औकात है जितना मेरे को पैकेज चाहिए ये दो नंबर काम की चीजें हैं देर हैज टू बी को रिलेशन बिटवीन दम लेट से आज तक मॉक में कभी मेरा साठ परसेंट आई नहीं आया लेकिन मेरे को पैकेज चाहिए पच्चीस लाख का तो भाई वापस थोड़ा औकात पे आते हैं ज्यादा हो गया इट इज नॉट टू सेट यू कैनॉट पॉसिबली गेट अ पच्चीस लाख का पैकेज इट इज नॉट टू सेट सिक्सटी अगर अभी आ रहे थे कैट में नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन नहीं मार सकते तुम या हंड्रेड नहीं मार सकते तुम बिल्कुल मार सकते हो बट द रूल ऑफ लाइफ इज होप फॉर द बेस्ट while you prepare for the worst if right now you are getting let's say 80 85 90 so ideally what you should be doing is there will be a talk tier ekdam hi talk tier of biscuits usme sab mein apply kar dena when i say talk tier i mean sp jain and fms and mdi i am ke to hopefully sare apply mari diye in pe sab mein apply mar dena i am also limiting this question to cat based institute kyunki जैट के अंदर एक्स आई एम बी और एक्स एल आर आई यही दो इंस्टीट्यूट भरते लोग और इसके बाद स्नैप में भी लिमिटेड इंस्टीट्यूट ही है एनमेट में भी लिमिटेड इंस्टीट्यूट ही है आई एफ टी में तो एक ही इंस्टीट्यूट ही है और कैट के अंदर ही ये दूसरे इंस्टीट्यूट में क्या अप्लाई करना है एंड एवरीथिंग वो वाला एंगल आता है सो एम डी आई एंड एफ एम एस एंड एस पी जैन अज्यूमिंग योर प्रोफाइल इज डिसेंट इनफ वो उसके लिए थोड़ा फिर भी डिसीजन मेकिंग है बट एफ एम एस और एमडीआई तो पक्का भर देना नॉट बिकॉज तुम्हें एफ एम एस या एमडीआई से कॉल आने की उम्मीद है इट इज मोर लाइक इमेजिन दिचुएशन वेर इन यू डोंट फिल अप द फॉर्म एंड यू गेट अ कॉल वर्सेज यू डू फिल अप द फॉर्म एंड यू डोंट गेट अ कॉल होपफुली यू अंडरस्टैंड इन द फर्स्ट सिचुएशन यू आर लूजिंग आउट हैवीली मतलब अंडर एस्टिमेशन या जो भी रीजन के चक्कर में आपने फॉर्म नहीं भरा एम डी आई का आपने फॉर्म नहीं भरा एफ एम एस का और आपकी शानदार कॉल आ गई तो फिर बहुत ज्यादा ही बड़ा मिस हो गया नाउ अटीयर लोअर देन दैट लेट से आई एम टी आई एम आई एंड द लाइक उस रेंज में नाइनटी टू नाइनटी फाइव परसेंट आई वाली रेंज वाले लोग जो है एज इन कैट की नाइनटी टू नाइनटी फाइव मॉक्स का नाइनटी टू नाइनटी फाइव नहीं मॉक्स का नाइनटी टू नाइनटी फाइव तो भाई साहब ऊपर जाएगा मोस्ट पीपल के लिए ऊपर जाएगा नॉट एवरी वन मोस्ट पीपल के लिए ऊपर जाएगा सो लेट से आई एम टी इफ यू फील द नंबर दैट यू आर गेटिंग देर द नंबर एवरेज सैलरी दैट दे है इफ दैट इज एक्सेप्ट अच्छा एक चीज बताने के लिए डोंट टेक प्लेसमेंट फिगर्स प्रोमोटेड बाई द बी स्कूल एट फेस वैल्यू एवरी बी स्कूल एंगेजेज इन डिफरिंग लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन हैवी इन्फ्लेशन 
मतलब सम ऑफ द मोस्ट रैंडमिस्ट प्लेसमेंट प्रैक्टिस If you ever engaged in uh, sponsorship hunting for your college test, पता नहीं बाकी यूनिवर्सिटीज में क्या हालत है अपने डी ओ के अंदर ना पूरी हालत ही चलती थी लेट्स आई नीड फिफ्टी थाउजेंड फॉर कंडक्टिंग अ फेस्ट द बजट दट आई विल प्रिपेयर विल बी फोर लैक्स एंड वेन आई गो टू द कंपनी द कंपनी ऑल्सो नोज दिस इज डेफिनेटली इन्फ्लेटेड सो दे विल ऑफर मी ओनली टू लैक्स इन रिटर्न एंड देन आई विल हैप्पी हाँ मेरा डेढ़ लाख तो बनी गया एक्स्ट्रा फालतू का अब हम अपना या तो फेस्ट बढ़ा सकते हैं या पॉकेट भर सकते हैं बेसिकली इट इज एन इंडस्ट्री एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड कि हम इन्फ्लेटेड डिमांड रख रहे हैं और वो मेरे को कम करके पैसा देगा वॉट एवर स्पॉन्सरशिप का ये वर्ल्ड है बी स्कूल्स के अंदर भी इट इज वेरी वेरी अंडरस्टूड इट इज लाइक एन ओपन सीक्रेट हाँ वो अपना प्लेसमेंट डेटा इन्फ्लेट करते हैं हाँ वो अपना प्लेसमेंट डेटा मिस रिप्रेजेंट करते हैं जस्टिफाइबली ऊपर नीचे कुछ कुछ हो सकता है लेकिन से एक बी स्कूल का बहुत प्यारा टैलेंट है वन ऑफ द बी स्कूल एक्सेंचर एक्सेंचर स्ट्रेटेजी कंसल्टिंग वगैरह जो रहता है वो जब आते हैं कैंपस दे हायर फ्रेशर्स आल्सो एंड दे हायर एक्सपीरियंस पीपल आल्सो नाउ फॉर एवरी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू हैव एक्सेंचर ऑफर्स यू वन लैख या टू लैख का पैकेज एक्सट्रा सो आई नो ऑफ अ बी स्कूल जिन्होंने जो ये टैलेंट दिखाता है उनका पॉलिसी फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज सैलरी इज Let's say there is a candidate who has five years of experience. Usko package offer a per year of experience one point five lakh se package bada jayega. So base salary fresher ke liye wo offer kar rahe hain atara, aur experience wale bande ke liye wo ab offer karenge seven point five zada twenty five point five ka package. Eight people get placed within this range. There was one person at eighteen. There was one person at twenty five point five. Ab average calculation karne ke liye the placement cell goes ahead and does. Uh, eight people were placed at twenty five point five. We will take the number of people placed into into the what do we call it? Into the highest package that was offered by the company. This way, it is scanned. It is done. Another way, it is scanned. It is done. That, brother, let's say a company came to campus and was offering thirty five lakhs as package, but the company did not take anyone. Yet that number gets included in the average package calculations. Alagi fun. Let's say, uh, of course, the standard scams we already know: joining bonus and uh, uh, variable pay, which is not all guaranteed, or uh, ESOPs, which are offered, which become vested five years down the line, six years down the line. All of them get included in packages. Uske chakkar mein the placement numbers that are provided by these schools. Are slightly inflated, slightly down, significantly inflated. But the reputable B school may there is inflation of around fifteen to twenty percent, and the lower you go on the reputation scale, the inflation goes up to fifty percent as well. So rule of thumb that I recommend people to have is forty percent inflation. Man, ke chalo, whatever. Let's say a B school is saying B ka average package. बीस लाख का एवरेज पैकेज टर्न दैट इन टू ट्वेल्व इन योर हेड टर्न दैट इन टू ट्वेल्व चालीस परसेंट इन्फ्लेशन था अब ये बारह तुम्हारे लिए एक्सेप्टेबल है कि नहीं अगर है गो हेड अप्लाई अगर नहीं है तो डोंट अप्लाई डोंट फॉर द प्रीमियम बी स्कूल ये सब फैक्टर वैक्टर मत रखना सीधा बार करा देना लेकिन फॉर एनी अदर बी स्कूल लेट्स ए आई एम टी एंड द लोअर वन आइडेंटिफाई करना चेक वेदर इट सेटिस्फाइज What you were planning to do with your MBA? Acha, you have to be very realistic at the time of you making this uh, assessment. आपने let's say कैसे समझा? Somebody who is coming from a very bad college, bad college as in in terms of आप नहीं apply करते तो आपको revert भी नहीं आता है. There is no place where you can say कि हाँ हम इस college से और आपको इज्जत से देखेंगे लोग. तो अगर वैसी वाली हालत है और फिर आपको एम जाने भी मिल रहा है तो दैट इज अ स्टेप अप इन करियर अच्छी बात है बिल्कुल करो बनता है एम अप्लाई करना चाहिए बट लेट्स से यू आर फ्रॉम अ रेप्यूटेबल कॉलेज आप स्टीफन से अगर एम जा रहे हैं तो दिक्कत ऐसे ही स्टीफन दिल्ली का एक कॉलेज है अच्छा कॉलेज है थोड़ा नामी गिरामी है अगर आप स्टीफन से एम जा रहे हैं तो इट इज नॉट आइडियल और लेट से आई आई मुंबई से कंप्यूटर साइंस पढ़ लिया भाई ने और उसके बाद वो जा रहा है 
वैसे आई एम टी भी अच्छी जगह है मतलब आई एम टी को बुरा नहीं बोल रहे बट एनी रिलेटिव और फ्रेंड्स दैट यू हैव इन आई एम टी दे आर वंडरफुल बी स्कूल इट इज जस्ट दैट विद इन द बी स्कूल डोमेन इट इज नॉट एज हाई ऑन वैल्यू स्केल एज स्टीफेंसिस तो मतलब ये समझो सुरेश रायना ऑसम बैट्समैन है बट हाँ ऑफकोर्स विराट कोहली एंड सचिन तेंदुलकर का जब डिस्कशन चल रहा हो तब सुरेश रायना की बातें नहीं करते ना वैसा सो लेट्स से इन द सेम वे लेट्स से समबडी इज डन आईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस अच्छा खासा कोर्स किया अच्छा खासा नंबर लिया एंड देन दैट पर्सन डिसाइड्स टू जॉइन वेलिंगकर दैट वुडेंट बी द बेस्ट नेक्स्ट मूव तो देख लेना व्हाट वर्क्स आउट फॉर यू सो एल्गोरिदम इन वन गो फॉर द प्रीमियम वंस there is no decision making factor seedha seedha apply karo for all others imt and lower imt is like my second tier ka gatekeeper second tier to first tier mein jaane ke liye aapko imt bahar aana padega so imt and lower b schools ke liye look at their placement figures when i say placement figures i mean the median placement figure uh, and not not mean median look at the median placement figure look at the companies that are company coming on campus if you have a domain preference if you have a company preference us hisab se bhi and then deplete that number by 40% if that is a good enough number for you go ahead apply if that is not a good enough number for you don't apply when you are deciding what is a good enough number don't go solely by what you want also go by what you are worth if you right now you have not put in a lot of effort you are getting let's say 50 60 70s in terms of percentile lekin mere ko package chahiye 20 lakh wala bhai to there are no free lunches in life aapko aapki shamta and mehnat ke hisab se milega maybe you do turn yourself into a 20 lakh wala candidate in the subsequent part of your life but at this time you are not getting a 20 lakh ka package or at least your desire of getting a 20 lakh ka package is misplaced again that does not translate into let's say you go to a college you can't get a 20 lakh package so matlab sharda university and amity university which are not really well thought of in the mba world wahan se bhi logon ko 20 20 25 25 lakh ke package lagte hain but then amity ke mba program mein ek bande ke bhi agar 25 lakh ki naukri lag gayi to bhai sahab badi baat and you cannot be operating with that idea hum hi honge wo ek banda when it comes to placement ki cat ke andar abhi hum compete kar rahe hain b school jaane ke baad there are so many factors beyond our control jo touch karna hi mushkil hai the kind of work experience that you have the kind of graduation discipline that you have abhi the only factor in our control is cat score us pe hum meri effort ka baat hai to hum us pe jaan laga sakte hain us time pe bahut sare factors aate hain to ekdam light lene ka which b schools one should apply to i've given you the algorithm that i feel works again this is something that i recommend you could you should and could make suitable amendments along the way dekh lena whatever works for you that will be all for this episode hopefully i answered questions that gave you more perspective rather than direct answers okay people bye bye